不愿修也在啊！你们，你们，你们，勤快啊！我我先去给你们打掩护。他是不是误会什么了？他还有误会，就让他误会吧，无妨。那不行，沈兄，那得麻烦你再跟他解释一下。这爱慕沈兄的人实在是太多了，我可是怕被沈通唬博。知道了。嗯、孙大人，嗯，沈鞭子，我方才与穆大人只是恰巧碰到，您不要误会。哦，原来如此，沈编子，请放心，我一定不会拖延。那个穆大人对沈大人颇有几分爱慕，竟然在小秦宫对他，对他怎样？怎样？妈！哎，姐妹们，我刚听其他姐妹说，穆大人和沈大人私会，真的吗？你们听说过穆大人跟沈大人私会的事儿了吗？对对对，有人亲眼看见他俩私会了，真的。你听说了吗？什么呀？穆大人和沈大人二人在小秦宫私会，听说了吗？真的。公主，您听说了吗？沈大人竟然在小秦宫和那个穆卓华私会。他二人皆是有大志向的人，如今好不容易才走上官途，怎会因为小儿女的情思耽误了前程？可是公主，这瓶中的花儿，哪有参天的数字在呀、啊？你呀、啊，不要听风就是雨。王爷，您听说了吗？何事啊？这坊间传出一则才子才女的趣闻，哦，难道不是才子佳人吗？这主角是新科状元和探花，可不就是才子配才女吗？王爷，您说这穆卓华花花肠子也太多了，昨日刚骗您说爱慕您，今日就跑去和那沈惊鸿卿卿我我，我看他就是见异思迁。我南陈一贯的律令都是：女子婚嫁之后不可再为官。他这么想做官，怎么会陷于爱情，而毁了自己的仕途呢？属下，这不是为您抱不平吗？如果真的是那样的话，他可以摆脱这趟浑水，也不失为一件好事。您可真为他着想。对了，这两天把我南陈要和东夏和谈的消息放出去。属下遵命。王爷，您这一招引蛇出洞太妙了，也是时候杀杀北凉人的士气了。你们下去吧。是，有趣有趣。这位姐姐，这份饭可以给我吗？来晚了，没饭了。可是这还有一盒啊，这饭不是你的，不是我的。怎么了？沈大人，您出外勤回来了，还没吃饭吧？请。这，来，让我来看看有什么好吃的啊！嚯，嚯，嚯！不愧是精才绝艳的沈大才子，这伙食的待遇都不一样了。孙兄，我们为什么差别这么大？给你了
啊，是这样的，这定京城里啊，上到八十，下到八岁，但凡是个女的，就没有不爱咱们沈。行了，还不好意思了。结果呢，却被你近水楼台先得月占了先机，你说气不气人？孙兄，我怎么就近水楼台先得月了？哎，还装傻？这惊鸿兄把饭都让给你了。再说了，你和惊鸿兄在小清宫卿卿我我、缠绵悱恻的故事。已经被编成了画本，传遍整个定京城了。不瞒你说啊，我自己还买了一本。来，来来看看看，就这个《俏探花夜会状元郎》。正是。孙兄，你别说，这文笔啊，还真不错。啊，我们木编修的心不是一般的大啊。行了，你就别酸了，一起吃。好嘞，帮忙。哎呀，定王殿下，不会也知道了吧？我前日还跟王爷说我爱慕他，今日就闹到这么一出，我也不知道。颜念君子，温其如玉，在其板屋，乱我心曲。人到红颜祸水，这男人祸水起来，也不遑多让。哎呦！一言为定。如果本宫赢了，你就不许再求娶黄景。好啊，早就想和大皇子殿下讨教一二了。大殿下，你腿上还有伤。让我来吧，公主，是燕穆王子要求与荷塘宫门比肩，一局定输赢。他放肆叫嚣，我难成无男儿，唯有自己才是配得上公主的那人。所以，沈大人迎战。你为什么又跑？最近总是躲着我，难道我是洪水猛兽吗？你不是洪水猛兽，你让我。